শাহেস্তা খান যখন বাংলা সুবিধা সুবাদার ছিলেন তখন ওনার আমলে নাকি এক টাকায় আট মন চাউল পাওয়া যাইত আর দুই টাকা তিন দুই টাকায় তিনটা হৃষ্টপুষ্ট গরু পাওয়া যাইত এত সুন্দর ফুল দেখে ছোট ফেলার দুষ্টুমি মাথায় চাপল স্পর্শ না করে পাল্লামি না হ্যালো ফ্রেন্ড সামনে দেখে বুঝে গেছেন আজ আমাদের গন্তব্য হচ্ছে লালবাগ কেল্লা আমি অবশ্য লালবাগ কেল্লার গেটের সামনেই এখন টিকিট কাউন্টারের সামনে যাচ্ছি টিকিট কাটা লালবাগ কেল্লা সম্পর্কে অনেক অনেক তথ্য দিব আমার ভিডিও সেটাই থাকেন এটা পুরোপুরি ট্যুর গাইড হয়েছে যাচ্ছে এই দেখেন টিকিট কাউন্টার মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু করোনার ঘুরতে ঘুরতে লালবাগের অনেক ইতিহাসই বলবো দেখেন আমার পেছনে অবশ্য সূর্যের আলোর জন্য ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে না কত সুন্দর দৃশ্য দেখেন অবশ্য এটাকে সুসজ্জিত করা হয়েছে আপনারা জানেন কি এই লালবাগ কেল্লার প্রথম দিকে লালবাগ কেল্লার নাম অবশ্য লালবাগ কেল্লা ছিল না এটা ছিল হচ্ছে অরঙ্গজেব কেল্লা মানে মুঘল সম্রাট আরঙ্গজেবের সময় মুঘল সম্রাট আরঙ্গজেবের সময় এটা এই কেল্লাটা তৈরি করা হয় অবশ্য মানে যদিও কেল্লাটা সম্পূর্ণ করা হয়নি এটা অসম্পূর্ণ একটা কেল্লা এটা নাম হচ্ছে অরঙ্গজেব কেল্লা থেকে পরবর্তীতে অবশ্য লালবাগ কেল্লায় রূপান্তরিত করা হয় অবশ্য সব ইতিহাসই বলবো চলেন ঘুরতে ঘুরতে এর মনোরম দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে ইতিহাসগুলো বলতে থাকবো আজকে অবশ্যই ঈদের দিন হওয়াতে বেশ মানুষের ভিড় আপনারা জানেন কি না লালবাগ কেল্লার সবচাইতে মূল আকর্ষণ যেটা সেটা অবশ্য বলা হয় যে পরিবীর মাজার পরিবীর মাজারটা যে সামনেই আমরা দেখাবো এবং দেখানোর সাথে সাথে বিস্তারিত বর্ণনা করতে থাকব আশা করি সাথে থাকবেন পায়ের নিচে ইট বসানো রাস্তা 
Wow. देखें, फुल फुटे अच्छे। हमारे भाई बोले रहे हम नहीं हटते से। अमित वो शो बेश को एक बार आज चेक है ना? तो अबे मुक्त होता आप उससे एक बारी आम के ऐसे दारुनो भी को तो दिए जाएं। सामने एक दिन ही देखे आप आज एर भीतर वो शो पानी चिल्लो क्या जानी ना एक तो कथा अच्छे आगे जुगेर राजा बच्चरा ना कि कुबी शौकित शौकिन सिले ना कि तो वाने किसे ये भी नहीं मान कर रहे कि जन और वो ती उत्तो शुरी द देखा ना जोन में और पीछे ने जो शब्द निर्माण शैली को लो देखते बात सम बारों ना एक तो पढ़े दीच्छी, ताकि जे जे प्रोटेक्टर दिन देखे, दीच्छी। ओ हाँ, आर इस फोन दिखे ऐ। वो बिल्डिंग गुला देखते से ना वो शेयर गुलो लाल वक्त के लार पायरे। ये गुलो के केला उन तो बुक तो ना है। ये गुलो वो शुभ शुभ केला टा खूब ऐसी जगह में। वो अपने डायरेक्टर को तो बोल रहा है कि आ एक भी तो वीडियो करा बाद दोबारा तो कथन माने ना ही तो ना है धर्म ये माने इसकी रूल ना ही कुत्ते बाल करा बट उधर निशेध अच्छे फोटो तो ला जावे एवं एवं कैमरा दिया अपने अधिक से वीडियो करते जान देखो ना बेकार ना बट इखाने कोनो दरों ने ट्राईपॉड माने मोबाइल बा क्या मेरे ट्राईपॉड बोले सेल्फी स्टिक ये गुलांते दिलो ना जो दियो हमारे एक टा ट्राईपॉड है ना चिला मम्मी ट्राईपॉड टा एक दिलो जब जो ना हमारे हाथ दिए हाथ दिए यार की ट्राईपॉड बनी है वीडियो कॉल लगते हैं देखें फ्रेंड्स आ अमी ये खाने ये लालबाग के लाइक की वजह से लाम एवं टिकटें मूल लोग आतो कि ये ता अवश्य वीडियो लास्ट दिके बोले दीपो वीडियो देखते थके न तारा के बोले नहीं लालबाग एर इतिहास अनेक टाइ अमी माने ज्योतिर्गु का अमी जानी है कि अपना दे जाना ही तो चाची शेटा वो लो अमादर अनेक री तर माने शायस्ता खा बांग्ला शुभदर उन्हीं निर्माण करे चन कथा टा एक दमी भूल शेटा उच्चे अपना ये लालबाग के लटा ये टा शोलोशो आठ तो शाले 
নির্মাণ কাজ প্রথম শুরু করেন হচ্ছে আপনার আমরা আপনার হচ্ছে মুঘল সম্রাট অরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র যার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আজম শাহ তিনি ষোলোশো আটাত্তর সালে নির্মাণ কাজ শুরু করেন বটে বাট উনি কাজটা শেষ করে যাননি এবং এখানে উনি মোটামুটি পনেরো মাস মতো যতদূর জানা যায় পনেরো মাস মতো এখানে অবস্থান করেন এবং তারপরে আবার দিল্লিতে ফিরে যান উনি অবশ্য পরবর্তীতে আপনার দিল্লি সম্রাট নিযুক্ত হন সেটা তো অবশ্যই অনেকে জানেন বাংলা সুবাদার তার মানে যে আমরা যার কথা বলছিলাম তিনি হচ্ছেন শাস্তা খা উনি ষোলোশো আশি সালে পুনরায় হচ্ছে এই নির্মাণ কাজ শুরু করেন বাট উনিও কাজটা শেষ করেননি লালবাগ লালবাগ কেল্লার কাজ উনিও শেষ করেননি তার কারণ হচ্ছে ষোলোশো চুরাশি সালে তার খুবই আদরের কন্যা যার নাম কিনা পরিবিবি অবশ্য পরিবিবির পূর্ণ নাম হচ্ছে ইরান দুখত রাহমান বানু তিনি অবশ্য ছোট নাম পরিবিবি নামেই পরিচিত ছিলেন তিনি নাকি অনেকে বলে থাকেন তিনি নাকি পরীর মতো সুন্দর ছিলেন যার জন্য ওনার নাম রাখা হয় পরিবিবি অবশ্য ওনার খুবই কম বয়সে মৃত্যু হয় মানে পরিবিবির আর কি একেবারে স্বল্প বয়সে মৃত্যু হওয়ার কারণে শায়েস্তা খান খুবই ভেঙে পড়েন এবং ইনি আপনার ঢাকা ছেড়ে তার মানে ঢাকা তো তখন তো আর নাম ছিল না তখন এই জায়গাটা ছেড়ে উনি আবার চলে যান আর কি আমার ভিডিওর মাঝে মাঝে আপনি যে মানে মনুমেন্টগুলা দেখতে পাচ্ছেন সত্যি কথা বলতে গেলে আপনার লালবাগ কেল্লা আর পুরোপুরিভাবে আবিষ্কার করা এখনও সম্ভব হয়নি আবার এই কথা বলা যেতে পারে যে পুরোপুরিভাবে হয়তো আবিষ্কৃত হয়েছে বাট সাধারণ জনগণের জন্যে মানে আমরা যারা সাধারণ জনগণ আছি এদের জানানো হয়নি আর কি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসটা বা পূর্ণাঙ্গভাবে এটাকে প্রদর্শন করা হয়নি আমাদের সামনে আমরা এখনও লালবাগ কেল্লার সামনে গেলে মানে অভিভূত হয়ে যাই এবং অনেকে মানে অনেক অনেক জায়গা আছে যদিও এলাকাটা খুব বেশি বড় নয় বাট অনেক অনেক জায়গা আছে এবং অনেক অনেক মানে অনেকটা গুহার মতো জায়গা আছে যেখানে গেলে আমরা মানে ভেবেই নি যে এটা কিভাবে তৈরি হলো আর এবং এর শেষ কোথায় আর এর শুরুটাই বাই কোথা কোথা থেকে হয়েছে অবশ্য এ লালবাগ কেল্লাটা আপনার বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত ও আপনারা জানেন কি না পরিবিবি তার মানে শায়েস্তা খার মেয়ে পরিবিবি ওনার ওনার অবশ্য বিয়ে হয় হচ্ছে আপনার মোহাম্মদ আজম শাহ শাহজাদা মোহাম্মদ আজম শাহ এর সাথে যে কিনা সম্রাট আওরঙ্গজেবেরই পুত্র ছিলেন তৃতীয় পুত্র আর কি তো আপনারা এত সুন্দর মানে যেটা বলে যে এত সুন্দরভাবে রাস্তার মানে ইটে ইটের রাস্তা নিচে আপনার ইট বসানো আর কি অনেকটা আমরা যারা পাকা ঘর বলি না সেই ধরনের অনেকটাই এখানে নিচেই ইট বসানো ইটের রাস্তা তার উপর দিয়ে হাঁটতেছি এতটা সুন্দর লাগতেছে মানে কি বলবো আর মাঝে মাঝে এই এই কারুকাজগুলা মানে যেটা অবশ্য যেহেতু এটা একটা দুর্গ মানে কেল্লা যেটা মাঝে মাঝে এই দৃশ্যগুলা এই আর্কিটেকচারগুলা অবশ্য আপনাকে অভিভূত করবে আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন একটা পুকুর অ্যাকচুয়ালি পুকুরটা পুকুর সম্পর্কে কী বা বলবো এটা বেশ বড় বাট এখানে একটুও পানি নাই আমি যতবারই গেছি লালবাগ কেল্লায় মোটামুটি আমি ছয় সাতবার গেছি তো একবারও এই এখানে পানি দেখিনি আমি যার কাছে জিজ্ঞাসা করি না কেন কেউ এর উত্তর জানে না যদিও আমি অনেক মুরব্বী টাইপের মানুষের কাছেও জিজ্ঞাসা করেছি এটা কি কখনো পানি দেখেছেন ওনারা বলছেন হয়তো বর্ষার সময় পানি পড়লে কিছুটা জমে তারপরে ওটা শেষ হয়ে যায় কিছুদিনের মধ্যে তার মানে পানি জমে না আর কি বলতে গেলে আমি সেই পুকুরের দুপাই দিয়ে হাঁটতেছি রাস্তার উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এই গল্পগুলা করতেছি আর কি আমার ছায়া আমার ছায়া পড়ছে পুকুরের মাঝে দেখেন দর্শনার্থীরা অনেক ভিড় করছে অবশ্য বলে রাখি আপনাদের 
দর্শনার্থীদের এত বেশি দর্শনার্থী দেখতে পাচ্ছেন কারণ হচ্ছে আপনার আজকে বিশেষ একটা দিন ঈদের দিন অবশ্যই ঈদের পরের দিনই আর কি ঈদের ছুটিতে লোকজন সময় করে আসছে এখানে এরা মনে হয় টিকটক ভিডিও বানাচ্ছে যতদূর সম্ভব এনিওয়ে রাস্তার দুধ হাত দিয়ে যে ছোট ছোট গলি আকারে রাস্তা রাস্তার দুধ হাত দিয়ে ফুল বা বিভিন্ন পাতা বাহারির গাছ লাগানো এবং সেগুলা ঝাপসা হয়ে মানে এত ঘন ঘন হয়ে আছে ডালপালা ছাড়িয়ে আর কি এত ঘন ঘন হয়ে আছে একদম ঝাপসা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে অনেকটা বেড়া দেওয়ার মতো আর কি ছেলে মেয়েরা ফটো শ্যুট করতেছে এখানে অনেক অনেক দর্শনার্থী আসছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতেছি ভিডিওটা অবশ্য অনেক বড় হয়ে যাবে এটা আমি জানি অনেক অনেক বড় হবে বাট বড় হলেও আপনারা মোটামুটি ভালো ইনফরমেশান পাবেন আর কি ভালো একটা অভিজ্ঞতা পাবেন মানে আপনারা যখন হেঁটে যাইতেন এর পায়ে দিয়ে আপনাদের দেখতে যতটা সময় লাগত ঘুরে ঘুরে দেখতে আমি ঠিক একেবারে ন্যাচারাল একটা আপনাদের ফিলিংস দেওয়ার চেষ্টা করতেছি ও ওয়াও এত সুন্দর একটা ফুল যার জন্যে আমাকে ফুলটাকে ভিডিও করতেই হলো দেখেন রাস্তার বাম পাশেই আপনার বড় একটা আর্কিটেকচার আমি খুব বেশি জানি না এদের সম্পর্কে ছেলে মেয়েরা দেখেন এর মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে ফটো তুলতেছে খুব বেশি না জানলেও মোটামুটি হয়তো বিশেষ কোনো কাজে এভাবে আর কি খুব সুন্দর আকারে বানানো হয়েছে হয়তো কিছুটা ক্ষয়ে গেছে এখান থেকে অবশিষ্ট যা আছে সেটা নিয়েই আমরা ভিডিও করতেছি সেটার সাথেই ভিডিও করতেছি এখানে আপনারা আসলে একদমই বোরিং হবেন না সময়টা অনেক মানে খুবই সুন্দরভাবে কেটে যাবে আমি অবশ্য যখন আপনাদের সামনে আসতেছি তখনও এ কথাগুলো হয়তো বলে থাকবো বা তারপরেও আর কি যখন পরে ভয়েসটা বসানো আর কি ব্যাকগ্রাউন্ডে তখন আমার হয়তো কথা রিপিট হইতে পারে মাপ করবেন তার জন্যে দেখেন এখানে গল্প করতেছে কাপেল দাঁড়িয়ে খুব সুন্দর একটা দৃশ্য খুব সুন্দর বিকাল বেলায় যাইতে পারলে খুব মানে এতটা সুন্দর মানে ভিউ পাবেন আর দর্শনার্থী তো আসতেই থাকে অবশ্য কখন খোলা থাকে আর কখন বন্ধ থাকে সেটা তো আমি জানাইনি আপনাদের অ্যাকচুয়ালি আপনার রবিবারটা পুরোপুরি বন্ধ থাকে লালবাগ কেল্লা গেট পুরোপুরি বন্ধ থাকে রবিবারে সোমবার থেকে খোলা হয় আর মোটামুটি আরও আরও যে ইয়েগুলো আছে আপনার মেন ইয়া সরি চার্টে আছে চার্ট অবশ্য আমি পড়ে গেছিলাম মনে নাই বাট শুধু এটুকু জানি যে রবিবার খোলা থেকে দেখেন এখানে একটা আপনার ইয়ে আছে মানে অনেকটা সুরঙ্গ মতো লালবাগ কেল্লার সুরঙ্গ নিয়ে আবার যখনই সুরঙ্গের কথা বললাম সুরঙ্গ নিয়ে একটা কথা আছে এখানে নাকি অনেকে বলে থাকে সুরঙ্গের ভিতর যাওয়াটা এতটা ভয়ের অনেকে বলে যে কেউ গেলে এখান থেকে আর ফিরে আসতে পারে না অবশ্য জানি না এর সত্যটা কত দূর অনেকে বলে এর মানে অনেকে বিজ্ঞানীরা বলেন এর ভেতরে নাকি যাওয়াই হয় না কোনো দিন এবং না যাওয়ার কারণে এর ভেতর ময়লা আবর্জনা বা বিভিন্ন ইয়ে জমে মানে মাটি নিচে যে গ্যাসটা হয়েছে তার জন্যই নাকি মানুষ এখানে গেলে মারা যাওয়ারও সম্ভাবনা আছে এর সত্যতা কতখানি তা জানি না তবে আমরা কুসংস্কারে বিশ্বাসী জাতি তো তার জন্য আর কি কুসংস্কারটা কুসংস্কারই থাক এখানে ওটা ভূতে ভূত থাকে নাকি ভূতের গলি এটা দেখেন দেয়ালটা দেয়ালের ইটগুলা অনেকটা ক্ষয়ে গেছে আমি পুরোপুরি মানে ভিডিওটা করলাম একদম কাছে যে ক্ষয়ে গেলেও তবে দাঁড়িয়ে আছে সুদর্পে অবশ্য টিকিটের মূল্য আপনার এখানে টিকিটের মূল্য হচ্ছে বিশ টাকা নিচ্ছে টিকিটের মূল্য আবার বাচ্চাদের আবার ফ্রিতে ঢুকতে দেওয়া হয় আর বিদেশিদের যদি বিদেশিরা আসে ওদের টিকিটের মূল্য হচ্ছে দুইশো টাকা অবশ্য শুনে থাকি নাকি সার্কভুক্ত মানে আমাদের যে সাউথ এশিয়ান যে দেশগুলো আছে সার্কভুক্ত যে দেশগুলো আছে এদের সাধারণ জনগণ আসলে মানে এনাদের নাকি একশো টাকা করে রাখা হয় আর অবশ্য এখন আমি মানে নিচু থেকে উপরের দিকে উঠতেছি অনেকটা পাহাড় পাহাড়ের মতো ঢিফি আকারে আমি হয়তো বলেই থাকব কথাটা এর পরেও বারবারই বলবো এবং উঁচু জায়গায় হয়তো বোঝা যাচ্ছে কি না আমার ভিডিও জানি না বেশ উঁচুতে আর কি অনেকটা দশ পনেরো ফুট বা তার উপরে উঁচু স্থানটা এবং ওখান থেকে দেখতে লালবাগ কেল্লা অসাধারণ লাগে 
মানে চারিদিকে দেখতে আর কি অসাধারণ লাগে আমি সে উপরে অবস্থান করতেছি এখন উঁচু ঢিপি অবশ্য এর নিচে কোনো কিছু কোনো মানে নির্মাণ আছে কি না জানি না এটা পুরোপুরি আমাদের মানে জানার বাইরে তবু আমাদের চোখে যেটুকু ভাসতেছে উঁচু থেকে নিচুর দিকে মানে নিচু থেকে উঁচু দিকে উঠতেছি আবার কেবল একটা উঁচু ঢিপি থেকে আর একটা ঢিপি উঠতেছি পাহাড়ও বলতে পারেন ছোটোখাটো তো এখানে বিশাল জায়গা আসলেই বুঝতে পারবেন আপনি অভিভূত হয়ে যাবেন এতটা সুন্দর আর পাশে যে বিল্ডিং গুলা দেখতেছেন এগুলা কিন্তু লালবাগ কেল্লার বাইরে তার মানে ওটা প্রাইভেট প্রপার্টি বিভিন্ন মানুষের আর কি সাধারণ পাবলিকের প্রপার্টি ওগুলা না এই যে এই ওয়াল কিন্তু এখানে এই পর্যন্ত শেষ দেখেন ঘাস ঘাস জন্মেছে ঘাস বেশ বড় হয়ে গেছে এই যে এই ওয়াল পর্যন্তই শেষ আর পাশের বিল্ডিং গুলো অবশ্য অন্য মানুষের আমি অবশ্য দাঁড়ায় আছি লালবাগ কেল্লার মধ্যে সুউচ্চ যে মানে অনেকটা পাহাড় টাইপের ছোটোখাটো উঁচু জায়গা আর কি এটা বেশ উঁচু পনেরো বিশ ফিট উঁচু এই উঁচু জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছি তাই বললাম মুখে চলে আসছে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাহাড় উচ্চারণটা লালবাগ কেল্লার ভিউ তো দেখতেছি নি আর আমি যখন ক্যামেরার সামনে নেই তখন বিভিন্ন ইনফরমেশন আপনাদের দিতে দিচ্ছি আর কি এবং দিতে থাকতেছি আমার পেছনে যে আপনার যে বিল্ডিংগুলো দেখতেছেন অবশ্যই এগুলো লালবাগ এরিয়ার মধ্যে না অবশ্য এগুলো আপনার প্রাইভেট প্রপার্টি বিভিন্ন মানুষের সাধারণ পাবলিকের এটা লালবাগ কেল্লার মধ্যে পড়ে না গেট অবশ্য এই পর্যন্ত যা আমি হেঁটে দেখাচ্ছি এই যে দেখেন ও এই যে এই পর্যন্ত গেটটা পাশের যে বিল্ডিংগুলো দেখতেছেন এইগুলো অবশ্য প্রাইভেট প্রপার্টি অন্যান্য মানুষের ও হ্যাঁ ভিডিওর মধ্যে বলে থাকবো আরও বারবার বলবো কথাটা আমার ভিডিও থামনেল থেকেই আপনার হাসি মজা পাইতে পারে ওই যে একটা কথা নিয়ে আর কি সেটা হচ্ছে আপনারা কি জানেন আমরা ছোটোবেলায় বইতে পড়েছি ফাইভ সিক্সে মেবি ফোর ফাইভে এরকম একটা সময় যে শাইস্তা খান যখন বাংলা সুবাদার ছিলেন শাইস্তা খান যখন বাংলা সুবিধা সুবাদার ছিলেন তখন ওনার আমলে নাকি এক টাকায় আট মন চাউল পাওয়া যেত আর দুই টাকা তিন দুই টাকায় তিনটা হৃষ্টপুষ্ট গরু পাওয়া যেত মানে বলদ পাওয়া যেত যেটা আমরা পড়তাম তো মাথা কুটে কুটে পড়তাম এক টাকায় আট মন চাল দুই টাকায় তিনটা গরু এক টাকায় আট মন চাল দুই টাকায় তিনটা গরু আমার এখনও মনে আছে হ্যাঁ এনার শাসনামালেই সেটা সম্ভব ছিল বলা এনার শাসনামালে তার মানে স্বাস্থ্য শাসনামালে বাংলা সবচাইতে বেশি মানে এই অঞ্চলটা সবচাইতে বেশি সমৃদ্ধ হয় আর কি আচ্ছা আমরা সামনে স্কল করে দেখাই আর আপনাদের আরও আরও গল্প আরও আরও তথ্য দিতে থাকি ফ্রেন্ডস আপনাদের শায়েস্তা খা ওনার সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়ে নিই আপনাদের ওনার জীবনকাল আনুমানিক ধরা হয় হচ্ছে ষোলোশো থেকে ষোলোশো চুরানব্বই সাল পর্যন্ত তার মানে ওনার জন্ম হয় ষোলোশো সালের দিকে আর মৃত্যু যতদূর জানা যায় ষোলোশো তিরানব্বই বা চুরানব্বই সালের দিকে আর কি ইনি অবশ্য সম্পর্কে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মামা ছিলেন ওনার ওনার শাসনকাল অবশ্য উনি দুই টার্মে তার মানে দ্বিতীয় মানে দুইবার উনি এখানে বাংলা সুবাদার নির্বাচিত হন 
প্রথমবার হচ্ছে ষোলোশো সাল থেকে ষোলোশো সাল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়বারে উনি ষোলোশো আশি সাল থেকে ষোলোশো আটাশি সাল পর্যন্ত উনি মোট হচ্ছে বাইশ বছর বাংলার সুবাদারি করেন আমি একটা কথা বলেছিলাম আপনার এক টাকায় আট মন চাউল তার মানে খাবার ভাত যেটা আমরা বলি মানে ওনার চাউল যেটা আপনার এক টাকায় আট মন চাউল এবং দুই টাকায় তিনটা হৃষ্টপুষ্ট বলদ মানে দুইটা বড় সাইজের গরু পাওয়া যাইত সরি দুই টাকায় তিনটা বড় সাইজের গরু পাওয়া যাইত মানে ওনার এই মানে উনি এত সুন্দর করে আমাদের এই অঞ্চলটা শাসন করতেন ওনাকে বলা হয় যে ওনার শাসনামালে সবচাইতে উন্নতি এবং সমৃদ্ধ হয় এই আমাদের এই এই অঞ্চল যার জন্যে এই উদাহরণটা টানা হয় এই কথাটা কতটুকু সত্য জানি না বাট আমরা বইতে ছোটবেলায় বইতে এটা পড়েছি আমরা তো আপনার উনি আপনার ষোলোশো আটাশি সালে মানে যখন লাস্ট ওনার মেয়াদ মানে সুবাদারির শেষ হয় তারপরে উনি চলে যান এখান থেকে অবশ্য উনি বলা হয়ে থাকে যে আপনার পরিবিবির মানে ওনার মেয়ের যখন মৃত্যু হয়ে যায় তখন উনি এতটাই ভেঙে পড়েন এবং উনি এই কাজটা শুরু যদিও শুরু করেন ষোলোশো আশি সালের দিকে মানে পুনরায় এই লালবাগ কেল্লার নির্মাণ কাজ শুরু করেন কিন্তু এটাও উনি নির্মাণ অধীন রেখে মানে সম্পূর্ণ না করে এখানে ছেড়ে চলে যান আর কি অবশ্য আর একটা কথা পরিবিবি মানে ওনার যে মেয়ে তার অকাল মৃত্যু হয় হচ্ছে ষোলোশো চুরাশি সালে ও হ্যাঁ একটা কথা বলা হয়নি সেটা হচ্ছে পরিবিবির মাজার সেই বিখ্যাত যে মানে আমাদের এখানকার সবচাইতে বিখ্যাত যে মানে মনুমেন্টটা আর কি সমাধিটা সেটা হচ্ছে পরিবিবির সমাধি সেটা হচ্ছে আপনার বিশ পয়েন্ট দুই মিটার বর্গাকৃতি সমাধি অবশ্য এটা ষোলোশো আটাশি সালের আগেই নির্মাণ করা হয় মানে ওনার মৃত্যুর পরেই এবং সুভা বাংলা সুভাদার যিনি হচ্ছে ইসলা সরি আপনার শায়েস্তা খা উনি এখান থেকে যাওয়ার আগেই আর কি নির্মাণ করেন যেহেতু মৃত্যুটা মানে পরিবি মৃত্যু হয়েছিল ষোলোশো চুরাশি সালে তো তখনই আর কি নির্মাণ করেন এবং উনি ষোলোশো আটাশি সালের পরে এখান থেকে চলে যান দেখেন আমি অবশ্য দোতলায় মানে ওই উঁচু ঢিবির উপর উঠে এই জায়গায় আসছি এখান থেকে ভিউটা কত সুন্দর লাগে দেখেন চারিদিকে দেখা যাচ্ছে এখান থেকে আবার নিচে নামার সিঁড়ি আছে এবং আমি উপরে দাঁড়ায় আছি দাঁড়ায়ে অবশ্য ভিডিও যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই পরিবিবির মাজার আর কি সবাই দাঁড়িয়ে আছে যদিও রোদটা অনেক বেশি কিন্তু মানুষ এরপরও এখানে দাঁড়িয়ে আছে আর এখানে যদি আপনার আসতে চান তাহলে এটা হচ্ছে আপনার লালবাগে অবস্থিত আপনাকে আসতে হলে গুলিস্থান থেকে মানে ঢাকার গুলিস্থান থেকে আপনারা আসতে পারেন সেটা হচ্ছে গুলিস্থানে লেগুনা আছে লেগুনা মানে টেম্পু টাইপের গাড়ি সেটাই চড়ে আসতে পারেন অথবা রিক্সায় চলে আসতে পারেন ষাট টাকা ষাট টাকা বা পঞ্চাশ ষাট টাকা বা সত্তর টাকা এভাবে নিব তো আমি আসছি মতিঝিল এরিয়া থেকে মতিঝিল থেকে ডিরেক্টলি আমি হচ্ছে আপনার সিএনজিতে চড়ে এখানে চলে আসছি দেখেন কতটা সুন্দর লাগতেছে দেখতে একটা বাচ্চা উঠতেছে দুজনে টেনে উঠাচ্ছে ওকে মানে অনেকটা দোতলা এরকম দোতলা ছাদের মতো আর কি সরি একতলা ছাদের মতো আর কি দোতলার ফার্স্ট ফ্লোর ফার্স্ট ফ্লোর আর কি আমি অবশ্যই এখান থেকে জাম্প করার চেষ্টা করেছিলাম বাট সাহস হয়নি তার জন্য আবার ফিরে আসছি দেখেন এই তো 
পুরো ওয়াল দেখা যাচ্ছে সীমানা দেখা যাচ্ছে আমি অবশ্য খেলা দেখেন আমার পাশে দেখি চিনতে পারতেছেন একটা ভগ্নাবশেষের উপর দাঁড়ায় আছি যেটা অনেকটা দোতলার সমান দেখেন এখান থেকে অবশ্য জাম করা সাহস পাচ্ছি না যদিও ছোট পোলা পানরা এখান থেকে জাম করতেছে দেখেন নিচে একটা দোতলার সমান সাহসী সাহসী কোলা উঠতে পারতেছি না জাম করলে না ঠ্যাং ভেঙে যায় তবু একটা চেষ্টা করব যা হয় হোক জাম করা সাহসে পোলাইল না ভারী হয়ে গেছে তো যার জন্য সম্ভব না সামনে যাচ্ছি সামনে অবশ্য এই দেয়ালের উপর দিয়েই হাঁটা যায় আর কি দেখেন ও হ্যাঁ আপনাদের আর একটা কথা জানিয়ে রাখি এটা হচ্ছে আঠারোশো সালে এটি এটি নাম ছিল হচ্ছে আওরঙ্গাবাদ এবং এই নামটা পরিবর্তন করে যেটা কিনা আঠারোশো সালেই পরিবর্তন করা হয় এটার নাম রাখা হয় লালবাগ এলাকাটার নাম এবং এই কেল্লার নাম অবশ্য পরবর্তীতে এটা আধুনিকই এসে আপনার এই কেল্লাটার নাম দেওয়া হয় লালবাগ কেল্লা অবশ্য এটা সম্ভবত আরও দুশো বছর পরে এসে তেমন আঠারোশো সালের দিকে এর নামকরণ করা হয় লালবাগ কেল্লা আমি দেখলাম এর মানে এটা মানে এখান থেকে আপনার বাইরের রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে মানে আমি শেষ সীমানায় আর কি দেখেন এই ওয়ালের সাথে শেষ সীমানা ওয়ালের সাথে এই আমি যেখান দিয়ে হাঁটতেছি এর উপর দিয়ে হাঁটা যাচ্ছে আর কি বেশ ঘন বা পুরু করে আপনার ওয়ালটা নির্মাণ করা সাথে মাটি মানে মানে পাশে আর কি মাটিটা এত উঁচু হয়ে গেছে ওয়াল পর্যন্ত ঠেকে গেছে অবশ্যই নিচে অনেক মানে হয়তো আমাদের ধারণা আরও কিছু নির্মাণ আছে বা যদিও গোপনীয় গোপন রাখা হয়েছে এটা ছেলেমেয়েরা দেখেন এর উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে আমি যেহেতু একদম রৌদ্র জল মানে চারটা দিকে আসছি মানে প্রচণ্ড রোদ এবং রোদের মধ্যে ভিডিও দেখেন আমার ছায়াও মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে যখন ছায়াটা পেছন থেকে রোদটা পড়তেছে ঘাসের উপর আমার ছায়াটা ভেসে উঠতেছে বেশ ভালো লাগতেছিল সত্যি কথা মানে আপনারা এখানে আসলে একদমই বোর ফিল করবেন না পুরো ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স পাবেন আর ভ্রমণের মজাটা মানে যারা ভ্রমণ করতে পছন্দ করে তারাই জানে ভ্রমণের মজাটা কি আর দর্শনীয় স্থান যারা পছন্দ করে ঐতিহাসিক স্থানগুলো তারা তো অবশ্যই এখানে আসবেন আমি অবশ্য দাঁড়াই আছি সেই উঁচু জায়গায় যেখান থেকে আপনার হ্যাঁ দেখেন এখান থেকে পরিবীর মজা দেখা যায় এবং পুরো লালবাগ কেল্লার এরিয়াটাই প্রায় দেখা যায় এখান থেকে খুবই ভালোভাবে দেখা যায় দেখেন কত সুন্দর লাগতেছে দেখতে অনেক অনেক ছবি তুললাম অনেক অনেক ফটো নিলাম আইফোন না হওয়ার কারণে ভিডিও করতে বেশ প্রবলেম প্রবলেম পড়তেছি
এবার পাহাড় থেকে নিচে নামবো মানে উপর থেকে নিচে নামবো এখন আমি উঁচু থেকে নিচুতে নামবো সিঁড়ি বেয়ে না নেমে এই ঢালু দিয়ে নামতেছি বেশ মজাই লাগতেছিল দেখেন গাছের ছায়া অবশ্যই এটা হচ্ছে আপনার কাঠবাদাম গাছ যেটা সারি সারি লাগানো আছে এবং ওটা মানে কাঠবাদাম গাছ তো অনেক বড় হয় যার জন্য সেটে ছোট করে মানে মোটামুটি একটা একটা ইয়ে মানে ডালগুলা কেটে দিয়ে রাখা হয়েছে যার নিচে আর কি মানে অনেক মানুষ আর কি অবস্থান করতেছে বসে আছে দেখেন কত সুন্দর করে সুসজ্জিত করা হয়েছে অবশ্যই এটা উচিত কারণ ঢাকার দর্শন মানে ঢাকার মানুষ তো খুবই বাসায় থেকে থেকে বোরিং ফিল করে যার জন্যে এরকম আপনার যদি কিছুটা ঘোরার জায়গা বিনোদনের জায়গা পাই আমি হাঁটতেছি মানে আমি তো একদমই বোর ফিল করিনি আপনারা এসেও কখনোই করবেন না অবশ্য আমার ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে এবং বড় আমি অবশ্য যখন ভিডিও দিই আপনাদের বলেই রাখি আমি এক্সপিরিয়েন্স নি এমনভাবে যে আপনি যখন দেখবেন আমার ভিডিও ঠিক আমার মতো করে মনে হবে যে আপনি হাঁটতেছেন এবং আপনি ভিডিওটা করতেছেন এত সুন্দর করে করতে চাই প্রত্যেকটা পার্ট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখাইতে চাই এর জন্য অনেকে হয়তো বোরিং ফিল করবেন বাট আমার ভিডিওর যারা রেগুলার দেখেন আর কি তারা বুঝতে পারবেন আমি প্রত্যেকটা জিনিস ধরে ধরে একদম ভিডিওটা করি যাতে ভালোভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জিনিসটা দেখতে পারেন দেখেন আমি নিচে নেমে আসছি নিচে থেকে সামনের দিকটা কেমন লাগতেছে আমি ওর উপরই ছিলাম ওই মানে ভবনটাই বলি ওই ভবনটার উপরেই ছিলাম আমি ওখান থেকে আর কি নিচে নেমেছি ঢালু হয়ে ঢালু দিয়ে এখন দেয় নিচে নেমে দেখেন ছেলে মেয়েরা ফ্যামিলি ফটো তুলতেছে আমি এখানেও গেলাম এই ভেতরে ঢুকে দেখি মানে ভেতরে অবশ্য ভেতর দিয়ে উঠা যায় না উপরে উঠা যায় না কিন্তু এই জায়গাটা করে রাখা এইভাবে কি জন্য যে এই স্টাইলটা বানানো জানি না বাট দেখে খুব মজার লাগলো দেখেন এই যে নিচু দিয়ে অবশ্য পানি থাকে মাঝে মাঝে এটা আমি খেয়াল করেছি আমি অন্যান্য টাইমে যখন গেছি অন্যান্য সময়ে তখন দেখেছি নিচে দিয়ে পানি থাকে এবং মাছও থাকে এখানে এখন আমি মাছও খুঁজে পেয়েছি অবশ্য আপনাদের ক্যামেরাই দেখানো যাবে কি না সম্ভব হবে কি না জানি না দেখেন সবাই ফটো তোলে ফটো শ্যুট করে কত সুন্দর একটা জায়গা মানে আপনি যখন হাঁটবেন এর ভিতর দিয়ে সময় কাটাবেন হয়তো প্রিয়জনকে নিয়ে গেলেন সাথে করে অথবা ফ্যামিলি নিয়ে আসলেন আপনি সত্যিই একটা দারুণ অভিজ্ঞতা পাবেন মানে পাবেন এখান থেকে সামনে অবশ্য পরিবিবির মাজার মানে পরিবিবির সমাধি আর কি দেখেন নিচ দিয়ে আপনার নিচে পুল আকারে মানে রদ সরি ছোট নালী ছোট নালা এখানে পানি আছে আমি অবশ্য নেমেছি আর কি মানে নিজের আর কি মানে ছোটবেলার যে দুষ্টামিগুলা তার মধ্যে একটা এটা এবং ছোট ছোট মাছ দেখা যাচ্ছে আপনাদের চোখে বাঁধবে কিনা আমি জানি না ছোট ছোট মাছ অবশ্য আমি গেছিলাম আমার ভাইয়ের সাথে ভাই এবং বোনের সাথে তারাও নাকি দেখছে আরও বড় বড় মাছ আর কি মোটামুটি খাওয়ার যোগ্য মাছগুলাই দেখেন এখান থেকে আমি সামনের দিকে হাঁটতেছি কত সুন্দর আমি আবারও বলে রাখি পরিবিবির অকাল মৃত্যু হয়েছে ষোলোশো চুরাশি সালে ষোলোশো চুরাশি সালে পরিবিবির মৃত্যু হয় ওনার অবশ্য বিয়েও হয়েছিল সেটা তো বলেছি আওরঙ্গজেবের সন্তানের সাথে ওনার অবশ্য এটা আমি যতদূর মানে পড়েছি আর কি ষোলোশো আটষাট্টি সালে ওনার বিয়ে হয় ষোলোশো আটষাট্টি সালের তেসরা মে শাহজাদা মোহাম্মদ আজমের সাথে এটা অবশ্য মানে আপনার শায়স্তা খার কোনো একজন মানে সহসেপায়ের সমাধি এর আকৃতি তো বিশ পয়েন্ট দুই মিটার বর্গাকৃতি সমাধি এটা তো বললামই আপনাদের আমার ভাই বোনরাই যে সামনেই আছে আমি ভিডিও করতেছি ওরা এখানে ওরা টায়ার্ড হয়ে গেছে ঘুরতে ঘুরতে পুরোটা ঘুরে আসছে ঘুরে এসে এখন দাঁড়াইছে আমি এখন ভিডিও করতেছি দেখেন এর ভিতরতে আমাদের যাতায়াত এলাও না ভেতরে যাইতে দিচ্ছে না এমন কি শায়স্তাখার যে 
মানে মানে জাদুঘরটা সে জাদুঘরের মধ্যেও আর কি আমাদের যাইতে দিল না আর কি অনুমতিটা নাই আপাতত হয়তো কোনো কারণে বিশেষ কারণে বন্ধ করে রাখছে আমরা এর ভেতর দিয়ে ক্যামেরা ঢুকিয়ে যতটুকু ভিডিও করা যাচ্ছে আমরা ততটুকু দেখাইতে পারতেছি কি জানি না ওই পাশ দিয়ে একদম লাস্টের পাশে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে মানে ওই পাশে দরজায় পাশে ইয়ে জানালা থেকে দেখা যাচ্ছে আর কি ভালো লাগতো যদি শায়েস্তা খাঁর জাদুঘরের মধ্যে আমাদের ঢুকতে দিত তবে অবশ্য ওটা তো দেখলে নিয়ে আপনার বাস বা বিভিন্ন বাস দিয়ে চারিদিকে মানে ইয়ে করে রাখছে বেঁধে রাখছে কারণ হচ্ছে হয়তো ওটা আবার পুনর্নির্মাণ বা ওর যে কোনোভাবে হয়তো ডেকোরেট করা হবে তার জন্যেই দেখেন কত সুন্দর পরিবেশ কেন আসবেন না আপনি এখানে আর ভিডিও বড় হয়েছে তার মানে যে আপনি ভিডিও দেখবেন না অবশ্য আশা মানে আমি তো আশা করি আপনারা পুরোপুরি ভিডিওটাই দেখেন ঠিক আপনার মানে আপনি যেভাবে ঘুরতেন যা কিছু দেখতেন আমি সেইভাবেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছি আমার ভিডিওর মাধ্যমে তারপরে যদি আপনাদের মনে হয় যে ভিডিওটা বড় হয়েছে বা মানে ভিডিওটা হয়তো কিছু মিস গেছে তাহলে আমাকে বলতে পারেন আমি নেক্সট অন্য কোনো ভিডিও অন্য কোনো ভিডিও যখন করব তখন আমি সেই ভিডিওটাতে আর কি আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখাইতে চেষ্টা করব আর আপনারা যদি বলেন যে আমার ভিডিওটা অনেক লং হয়ে গেছে তাহলে আমি শর্ট করে করার চেষ্টা করব। অ্যাকচুয়ালি ডিফেন্স অন ইউ তো আপনারা আপনাদের মতামত পেলে তো আমাদের মানে আমার ভালো লাগে আমি কিভাবে ভিডিও করব না করব বা আমার একটা মানুষের দোষ ত্রুটি থাকতেই পারে তো সেটা আমি শুধরে নিতে পারতাম যদি আপনারা কমেন্টে বলে দিতেন তো ভিডিও আর বেশি দূর বাড়াবো না আমার মোটামুটি সব জায়গায় ঘোরা হয়ে গেছে হয়তো সামনে আপনাদের মানে আমাদেরকে বাই বলতে হবে তারপরও একটু চারপাই দিয়ে ঘুরতেছি আর কিছু ভিডিওটা একটু জমা করতেছি আর কি আপনি অবশ্য মানুষের ঢল দেখে অবাক হবেন অনেক মানুষ আসছে আসারই কথা ঈদের ছুটিতে মানুষ তো আসবেই না হলে এত মানুষ থাকতো না অল্প কিছু মানুষ থাকতো হয়তো ফ্রেন্ডস আমাদের ঘোরাঘুরি প্রায় শেষ অনেক তথ্য দিলাম অনেক কথা বললাম মানে আমাদের যাওয়ার পালা টাইম হয়ে গেছে ও সের মধ্যে কিছু বিদেশিও আসছে আপনাদের দেখাইতে পারতাম আমরা গেট দিয়ে বেরোনোর সময় ইয়া আমরা জাস্ট একটু সময়ের জন্য দেখাবো অনেকটা কামরাঙ্গার মতো দেখছে যদি কামরাঙ্গানে কি যেন ফলটার নাম আমি ভুলেই গেছি হ্যাঁ আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি আপনি এটা দেখার পর স্পর্শ না করে পারবেন না আমরা অনেক ঘুরলাম এখন বের হয়ে যাব আজকের মতো ভিডিও টাটা বাই বাই